Vamos a hablar ahora del de terremoto en México y de la cantidad de niños afectados y de cómo está trabajando UNICEF Argentina en México, en el terreno, justamente para ayudar a estos niños y a sus familias. Por eso está con nosotros Roberto Vénez, que es representante en Argentina de UNICEF. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, en principio queremos saber si ustedes manejan una cifra de cantidad de niños afectados por este terrible desastre natural. Es un desastre terrible por su magnitud. UNICEF estima que en total hay alrededor de 5 millones de niños que están afectados de manera diferente, directamente por eh, el terremoto en términos de eh, pérdida de familiares, heridos, pero también la mayor parte en términos de falta de acceso a servicio, la escuela que ya colapsó, falta de acceso a agua. Entonces, es un número muy importante que llamó la atención de muchos, muchas agencias y UNICEF está en primera línea para, para brindar ayuda. Roberto, la información indica que son 400 las escuelas que prácticamente se han derrumbado. En esta situación, ¿cuál es el apoyo o el respaldo que UNICEF da en función básicamente de lo educativo? Porque los chicos en el momento del sismo estaban en clase. Correcto, correcto. UNICEF entra en tres temas importantes. Uno, el tema que llamamos de la protección, asegurar un espacio amigable, seguro, para brindar apoyo psicosocial a estos niños. No olvidamos que estos niños han sufrido un trauma que va a llevar también tiempo en su recuperación. Entonces, el apoyo psicosocial es muy importante. Educación, es crear un espacio en donde los niños puedan recuperar un espacio educativo de normalidad. Por eso tenemos escuelas móviles, módulos de aprendizajes muy flexibles. El tema de agua y saneamiento, ofrecer ayuda a través de agua, a través de eh, servicios de saneamiento que se interrumpieron durante, eh, a causa del temblor. ¿Cómo trabajan? Eh, ¿Con voluntarios? ¿Tienen equipos que han viajado especialmente? ¿Son este, personas que trabajan en UNICEF México? Principalmente eh, personas que trabajan en, en, en UNICEF México, pero tenemos la capacidad también de traer especialistas en unas horas. De nuestra oficina regional en Panamá hay equipos de acción rápida que pueden intervenir en pocas horas en toda la región. Entonces esa es la manera que UNICEF trabaja, con equipos muy especializados, integrando lo que es los grupos de rescate, lo que es la protección civil, y los esfuerzos del gobierno mexicano en ese caso. En las últimas horas hubo un nombre que mantuvo en vilo a todo el mundo, es Frida. Al principio era una nena de 7 años, luego de 12, finalmente se descubrió que no lo era. ¿Cómo conmueve el hecho de que menores de edad, en el caso del colegio Repsamen, 19 chicos murieron cuando se derrumbó la escuela? ¿Cómo conmueve la infancia en función de la catástrofe natural? La infancia es la más desprotegida y la más pegada también en esos desastres naturales. Eso también nos llama a enfocar esfuerzo para proteger los niños que son los más desprotegidos entre los vulnerables. Hay 20, 22 niños que murieron en la escuela, parece que 30 siguen por ser rescatados y puede seguir que haya otras fridas bajo los escombros. Por eso los esfuerzos no tienen que parar, pero tenemos también que enfocar la recuperación de más largo plazo, el apoyo psicosocial, la recuperación de un trauma que ha sido muy fuerte en una edad muy temprana de la vida. Ustedes tienen eh, carpas escuelas donde ya sí. han empezado a brindar clases a los niños. Exactamente, son enfoques muy flexibles, una carpa escuela se, se crea en pocas horas con eh, enseñante especializado, con kits escolares que son diseñados principalmente para ayudar también la recuperación psicosocial, pero también la creación de un espacio de normalidad. Lo que la niña, los niños necesitan es normalidad, recuperar esa capacidad de soñar, de tener un proyecto de vida, de pasar un poco un trauma que a veces va a tomar año por ser uh, recuperado. Claro. Cada país tiene su idiosincrasia y México lamentablemente está acostumbrado a los terremotos, ¿no? ¿Cómo analizan ustedes esa recuperación psíquica de los chicos en función también de que justo ocurre el día en el que se cumplió un aniversario claro. de otro sismo que fue absolutamente cruel con el claro. país, con México. México es un país y una sociedad muy preparada. Ah. Yo trabajé años en México y puedo también averiguar que hay una preparación, hay simulacros continuos ah. que se hacen. De toda manera, no hay preparación que pueda ayudar a la recuperación rápida de un terremoto de esta magnitud. Así que tenemos que aceptar que hay una recuperación física de infraestructura, pero tenemos también que invertir en la recuperación psicológica, social de estos niños, los enlaces familiares, la capacidad de recuperar la relación, el aprendizaje que a veces va, va a tardar. ¿Cómo podemos colaborar con UNICEF en esta tarea gigante que están realizando en este momento en México? Este es el rol justamente de UNICEF Argentina. UNICEF Argentina apoya directamente los equipos de México recaudando fondos acá en Argentina. Hemos activado un número telefónico que quiero recordar, es 0810 
333-4455 y esta línea telefónica capta ayuda que van directamente a los niños afectados por el terremoto en México. ¿Ayuda que está vinculada en lo económico o también con la posibilidad de lo que ustedes están enviando, que son los kits escolares, como nos daba cuenta, del agua potable? Esa ayuda económica, económica. que sirve para justamente ofrecer kits escolares, agua y saneamiento y los equipos de apoyo psicosocial. Bueno, en cuanto a la web, también allí hay información para aquellas personas que quieran donar o que quieran enterarse de cómo se está trabajando. Absolutamente, es el, el sitio de UNICEF, www.unicef.org.ar. Ese es el sitio en donde hay información para canalizar directamente la ayuda a través de la UNICEF de México. Roberto Ben es el representante de UNICEF en la Argentina. Gracias por habernos visitado y por habernos contado en primera persona, tras haber estado tantos años en México, eh, cómo ayudar ante lo que ocurrió ante el terremoto. Gracias a ustedes y buen día. Okay.